Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю супер, супер редкую еду из азиатской кухни. Я всегда мечтал это сделать, потому что это настолько вкусно, но я еще, правда, ни разу не пробовал. Но все, кто ели, говорят, это просто вещь. Сегодня я буду готовить жареные свиные кишки. Это очень интересная еда из азиатской уличной кухни. Но это все равно настолько классно, поэтому давайте попробуем, как это лучше сделать. Сегодня я приготовлю жареные свиные кишки по рецепту сестры Сядзе из Шанбея. У нее получаются кишки очень вкусными, и все, кто их кушает, говорят класс, класс, класс. Самое первое, это, конечно же, кишки я буду мыть. Сейчас я выворачиваю кишку на выворот. Длинная. Ищу начало. Вот. Сейчас я знаю самый простой и легкий способ, как вывернуть кишку наизнанку, это с помощью струи воды. Я вот так слегка ее заворачиваю, набираю туда воду, и она сама начинает уходить и выворачиваться. Нужен помощник, чтобы я раскрывал горлышко кишки, а второй помощник кишку подавал. Помощник, иди сюда. Подавай кишку. Она под силой тяжести должна быть. О, полезно. Да, 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 да. Давай под силой тяжести. Угу. Легко. Да. Красивая, да. совсем не страшная. Чем пахнет? Пахнет приятно, мяско. Абсолютно нет никакого стороннего запаха. Чистенькие. Угу. Ну вообще я читала, что даже с этим всем внутренним кушают. Нет, не кушают. Не кушают. Собачка дает? И собачкам не дают. Ну, можешь попробовать. Хочешь попробовать? Ну, не знаю. С внутренностями, с начинкой, с фаршем. С фаршем. Для некоторых это зрелище не для слабонервных. А для кого? Ну, не знаю. Мне кажется, будут зрители, которые скажут, боже, как это вообще можно просто держать в руках. Да очень красиво. А не то, что кушать. Ну, кровать уже, кровать, кровать, кровать. Кишки оказались внутри достаточно, не достаточно чистыми, а очень чистыми. Абсолютно нет никакого запаха нехорошего. Вода чистая. Я их вот так промываю с изнаночной стороны в воде. Промытые кишки. Обычная каменная соль, крахмал, и вот так массирую. Соль и крахмал хорошенечко очистят кишку от ее внутреннего содержимого. А также обычный белый уксус. Уксус, соль и крахмал убирают весь запах, какой здесь может быть. Но кишка, я уже говорю, очень хорошая и чистая. Вот так хорошо массирую. Очень легко моется кишка. Приятный запах. Я помыл кишки с двух сторон. И с внутренней, и с наружной солью, и крахмалом, и уксусом. Они до этого были с хорошим ароматом, а сейчас вообще из-за уксуса пахнет таким, как будто бы слегка маринованным носком. Сколько я чистил кишок для колбасы, такого ароматного запаха я еще ни разу не слышал. Очень чистый запах, очень хороший. Теперь я беру и режу эти кишки на вот такие кусочки.
немного вкусной китайской водки. Хорошую китайскую водку я заменяю еще лучшим, хорошим пшеничным самогоном. Как сделать вкусный пшеничный самогон? Ссылочка вот здесь вверху. Сейчас кишки закипят, и я их проварю минут 5-6. Они хорошо сжимаются и уменьшаются в объеме. Парей. Имбирь. Из пряности я буду использовать сушеный перчик чили, лавровый лист, звездочку бадьяна или звездочного аниса и черный перчик. Пряности, корешки, светлый соевый соус. Темный соевый соус. Пшеничный самогон. Ммм, классно пахнет. Буду варить свиные кишки минут 40-50. Немного лука парея. Свежий острый перчик. Чесночок. И зеленый лучок. Вареные кишки я режу на небольшие кусочки. Вареные кишки я режу на небольшие кусочки. Растительное масло. Обжариваю кишки вместе с корешками до золотистого цвета. Светлый соевый соус. Все уже готово. Настоящая китайская уличная еда, жареные кишки и китайская водка, то есть наш хороший пшеничный самогон. Ну-ка. Выглядит очень забавно, такие красивенькие, сразу и не скажешь, что это такое, как, как, как будто бы какое-то растение бобовое. Ммм, даже не думал, пока готовился, я реально пробовал, ну, чтобы было так вкусно и с такой текстурой, не мог представить. Ммм, класс. На что похоже? У них текстура и мягкая, и в то же время слегка упругая. Благодаря соевому соусу и тому, 
набору приправ, которые добавил, они такие и остренькие, и кисленькие. Похожие, как будто бы э, чипсы, но такие сочные, хрустящие, но в то же время сочные. Очень интересно, очень изысканно. Но я забыл кое-что. Обычно это делают вот так. Да, вот так. Раз. Что это? Это рис. Обычный рис. Класс. Даже не думал. Вообще. Что будет так вкусно. Угу. Очень вкусно, очень обалденно. Текстура упругая. Возможно, э, можно было бы немножко еще чуть-чуть дольше поварить их перед тем, как обжаривать. Но опять же, это в зависимости от того, какая будет кишка от какого животного. А так, очень классно, вкус вообще бомбейский. Никогда бы не подумал, что у кишок есть такой классный вкус. Вообще, попробуйте, вам очень понравится. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные лайки, подписывайтесь на мой канал и помните, кухня – это самое спокойное место.